Hallo und willkommen zurück zu Shonenyas Let's Plays und einer weiteren Folge von Genshin Impact. Denn es ist eine neue Woche am Start und wir haben eine neue Quest. Kunst des Schatzsuchens, Teil 1. Sprich mit Uhlmann. Du triffst draußen in der Wildnis einen Schatzsucher namens Uhlmann. Er sagt, dass er auf seiner Suche nach einem fähigen Partner sei, der ihm helfen kann. Ach, da unten. Wir hatten schon mal sowas mit einem Schatz. Das war, glaube ich, noch vor der fernen sterne äh, event -Reihe. Da konnte man täglich irgendwelche uh, Items abgeben. Und hat dafür dann ähm, diverse random Kisten öffnen können. Das wollte ich nicht. In denen dann alle möglichen Dinge drin waren. Aber ich glaube, der sieht anders aus. Werden wir gleich sehen. Wobei. Was soll ich tun? Gibt es ein Problem? Oh, du bist es, Reisender. Es ist nicht nur ein kleines Problem. Diese schatzsuchende Seli hat plötzlich aufgehört, mich zu beachten. Also stecke ich etwas in der Klemme. Naja, ich würde es nicht sprechen nennen. Das wäre übertrieben. Wir sind letzten Endlich der Lotse und das Schiff. Ich habe sie in einer Ruine aufgegabelt. Sie war zu diesem Zeitpunkt verschüttet und es kostete mich eine ganze Menge Mühe, sie wieder herzuholen. Ich schätze, sie hat mir wohl danken wollen. Danach hat sie mir hin und wieder geholfen, einen Schatz zu finden. Ich habe tatsächlich einen ganzen Batzen mit ihrer Hilfe verdient. Aber aus irgendeinem Grund hat die Seele in letzter Zeit aufgehört, mich zu beachten. Wenn du mich fragst, ich glaube, sie sucht einen neuen Partner. Ich traue mich nicht, sie achtlos zu verschenken, aber ich kann auch kurzfristig niemanden finden, der zuverlässig mit mir zusammenarbeiten kann. Du könntest nach deinen Begleitern suchen. Gleiter? Ha, ein Haufen gieriger Pflege, das sind sie. Ich würde denen nicht so weit trauen, wie ich sie werfen könnte. Ganz zu schweigen davon, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wenn ich die extra Informationen und Hinweise nicht bräuchte, dann hätte ich sie schon vor langer Zeit verlassen. Wie wäre es damit? Du könntest mit mir zusammenarbeiten, Reisender. Ich bin kein Experte für die Kommunikation von Selien. Ha, das ist egal. So wie ich das sehe, hat dieses schatzsuchende Seli dich sofort ins Herz geschlossen. Sie hat überhaupt nicht darauf rea reagiert, als sie meine Gefährten sah. Das kann ich dir sagen. Also wie wäre es? Wir könnten zusammentun und, und uns eine hübsche Summe verdienen. Ich werde es versuchen. Ha, toll! Dann auf unsere Partnerschaft. Komm, nimm diesen schatzsuchende Seli, schließlich, schließlich seid ihr Partner. Ah ja, fast hätte ich es vergessen. Hm, mal nachdenken. Nun, die schatzsuchende Seli ist anders als die anderen Serien. Sie wird dich nicht zu der Stelle führen, wo der Schatz versteckt ist, aber sie liefert dir Hinweise darauf, wo der Schatz in der Nähe und weit weg ist. Im Prinzip wird es funkeln, siehst du? Zudem ist die Kleine die meiste Zeit nicht so gern unterwegs, also muss sie sich von Zeit zu Zeit aufwechseln, aufwecken. Sobald sie wach ist, wird sie dich leiten, aber sie wird sich nicht sehr lange draußen bleiben, also musst du dich konzentrieren. Ach ja, stimmt. Wenn du mit ihr auf Schatzsuche gehst, findest du vielleicht auch ein paar Eisenmünzen, die zu deiner Beute passen. Die meisten Kaufleute werden diese alte Währung nicht akzeptieren, aber du kannst sie stattdessen mir geben. Ich habe meine Verwendung für sie. Du kannst sie bei mir auch gegen passende Belohnung eintauschen. Was die Höhe der Belohnung angeht, nun, das kommt auf die Menge der Eisenmünzen an, die du bei dir hast. Soweit klar? Und zu guter Letzt habe ich dieses Heft für dich. An den Orten, die in ihr markiert sind, liegen ganz sicher Schätze. Dies basiert auf Informationen, die ich lange Zeit gesammelt habe. Leider hört die Schatzsuchende Seen nicht mehr auf mich, ehe die ich, ich die Schätze finden konnte. Also nehme ich an, dass ich mich nun auf dich verlassen kann. Fröhliche Jagd. Schau dir die Schatzkarte in Ullmanns Schatzheft an. Folge der Karte, um zum Gebiet zu gelangen, in dem der Schatz vergraben ist. Ullmann markiert jeden Tag zwei neu aufgedeckte Stellen in seinem Schatzheft. Insgesamt gibt es 14 Schatzzonen. Du kannst die schatzsuchende Seele in der Nähe des Schatzes beschwören, solange du sie in deinen Rucksack trägst. Wenn du dich allerdings nicht in der Nähe eines Schatzes oder zu weit entfernt vom Ort befindest, an dem der Schatz versteckt ist, wird diese schatzsuchende Seele nicht auf deine Beschwörung reagieren. Wenn du dich dem Ort näherst, an dem der Schatz versteckt ist, beginnt die schatzsuchende Seele mit einer Intensität zu leuchten, die immer stärker wird, je nachdem, je näher du dem Schatz kommst. Wenn die Schatztruhe erscheint, leuchten die schatzsuchenden Seele einen besonderen Licht. Uhlmann scheint die Wirklichkeit hinter den Eisenmünzen in diesem Schatztruhen her zu sein. Sobald du alle eingesammelt in einem bestimmten Gebiet findest, einge was? Sobald du alle Eisenmünzen in einem bestimmten Gebiet findest und einsammelst, kannst du die Erkundung dieses Gebiets beenden. So, es gibt dreimal 100 Urgestein, okay. Und andersfarbige Serien. Aktionsdetails. Schatzzone 1 und die nächste kommt dann in den nächsten Tagen. Schätze gefunden. Das ist oben in Mondstadt. Ich 
weiß auch schon wo. So, und die Serie muss ich bestimmt ausrüsten. Ja. Dann hier mal hin teleportieren. Das ging jetzt schnell. Habe ich es damit schon fertig? Die Aktion ist beendet. Achso, Kreide und Drachen. Achso, ne, 4 von 60. Also hier gibt es in dem gesamten Beat jetzt mehrere. Ah, Y. Jetzt kann ich sie beschwören. Ah, und jetzt sehe ich auch das Gebiet auf der Karte. Okay, also es ist wirklich pro Kiste nur Münzen drin, ne? Ah, diesmal sind Gegner rausgekommen. Die waren vergraben. vom Gebiet. Im Prinzip brauche ich ja nur das Gebiet umrunden. In der Mitte ist bestimmt dann auch noch was. Da ist das nächste. Es geht ja echt schnell. Du hast alle Münzen in diesem Gebiet gefunden. Plus 20 extra. Schatzzone 2. Müsste der Tempel gewesen sein. von oben. Einmal um ran hat gerade gut geklappt. Aber hier ist viel Wasser. Gegen die Dicken da links will ich eigentlich eher wenig kämpfen. Ah, hier ist gleich eins. Und hier gleich das nächste, der war ja fies. wirklich ziemlich nah stehen, damit ich das sehe. Da ist zum Glück keiner. Ah, doch. Da hinten noch was ist. Ui, da waren 20 drin, deswegen war es eben auch so schnell vorbei. Und das war es auch schon wieder. Tja, dann sind wir auch erstmal wieder durch für heute. Noch zwei weitere Tage. Achso, nee. Pro Tag werden immer zwei frei. Das heißt, die mache ich dann. Ah, okay. Ein besonderer Schatz. Erkunde drei Schatz, um zu freischalten. Ach, sehr. Morgen kann ich die machen und dann den. 
Übermorgen die. 2, 4, 6. Und der zählt vielleicht als 7. Dann kann ich den dann schon machen. 3, 4, 5. Okay, die nächsten 5 Tage geht das. 120. Jetzt könnte ich eine Seele, glaube ich. Ach nee, ich glaube, ne, doch, 80 haben sie gekostet. Gut, dann mache ich hier erstmal einen Break und sammle die anderen Folgen noch. Bis zum nächsten Mal. Hallo und willkommen zurück zu Shoninias Let's Plays und Genshin Impact. Ja, wir sind immer noch in dieser Schatzsuche-Quest und heute ist der Tag, an dem man die letzten beiden Schatzzonen äh, machen konnte. Und ja, damit fehlt mir jetzt nicht mehr viel, nur noch die beiden besonderen Schätze und die will ich mir jetzt angucken. Und das erste ist in der Glanzkronschlucht. Glanzkronschlucht, dann suchen wir uns die mal. Da oben scheinbar. Was ich nicht weiß. Okay, die Seele möchte nicht sagen, wie ich ihn finden kann. Ich nehme an, dass es irgendwie in der Nähe von dem Bild sein wird, welches man auf der Karte gesehen hat. Das wäre ja dann... Geh zur Stelle auf der Schatzkarte. Vielleicht findest du ja was Tolles. Wo man also dieses Objekt hier sieht. Mit besonderer Markierung. Glanzkronschlucht. Glanzkronschlucht. Das scheint dieses gesamte Gebiet da oben zu sein. Das ist das Kronengebirge vom Glanz. Okay. Irgendwie glaube ich, dass es nicht da hinten sein wird. Nee, teleportiere ich mich nochmal hin. Oder warte mal, ich laufe mal von dort hoch. Wir haben auch gerade ungefähr 280 Münzen und ich glaube die letzten drei Dinge, die ich noch kaufen muss, diese Seelis, kosten 240 jeweils. Und für die bisherigen Herausforderungen haben wir immer 60 bekommen. 3x60 wäre zu wenig, deswegen hoffe ich mal, dass wir jetzt schon ein paar mehr Eisenmünzen kriegen. Na? Das da ist es. Ah, genau da, okay. Eine Herausforderung. Siege zwei Gegner. Du darfst nicht öfter als dreimal einführen. Yeah. <laughs> 
Okay, geschafft. 60. Trotzdem nur 60. Besonderer Schatz. Eine Karte mit besonderer Markierung. Markierungen. Die Stelle, an dem Schatz vergraben liegt, scheint in der Nähe der Yongquang Untiefe zu sein. Ich erinnere mich an das Haus. Da waren wir auch schon. Huang Quang. Da ist Wang Quang Untiefe. Das heißt, ich springe mal von da oben runter. Ich glaube, es ist das direkt an der Ecke von dem mittleren Kontinent. Genau das Haus da. Ist ja auch noch flaches Wasser, da sollte ich jetzt auch nicht untergehen. Okay. Aber das ist halt irgendwie komisch aus dieser Stelle. Da ist bestimmt eine Schatzkiste. Es gibt doch diese Schilder, wodurch man. Also so ein, so ein Straßenschild. Und die habe ich früher auch nie beachtet, weil ich dachte, das ist einfach nur kosmetisch, aber da kann man graben. Da gibt es also auch noch ein paar Kisten, die mir daher fehlen. Schon mal nicht bei der Oma. Dann bestimmt oben. Auch hier nicht. Aber das ist doch das Bild, oder? Vielleicht muss ich da vorstehen. Das ist ein bisschen weiter weg. Vielleicht ist es irgendwo da unten. Aber es scheint auf jeden Fall die richtige Position zu sein. Das mit dem Baum passt auch. Da ist es. 30 Sekunden reingekommen. Ich noch die Gegner noch an. Noch so einer. Ah, ich habe Bonuszeit bekommen. Bis töten. Ui, und noch so ein dicker. Aber es kommen wieder drei Sekunden drauf.
schnell, weil er holt sich sonst sein Schild wieder. Aber sieht gut aus. Geschafft. Und wieder 60. Und damit... Ah, habe ich hier auch was erfüllt? 1200 dazu, also ein bisschen mehr als ein Level. Dann habe ich Level 40 damit verdient. Dann wollen wir mal wieder Richtung Händler gucken. So, aber damit haben wir trotzdem nur 280, weil wir gar keine Münzen gerade mehr bekommen haben. Ah, man muss sich also auch für eins entscheiden. Na dann warst du genau abgezählt, dann konnte ich gar nicht mehr kriegen. Letztendlich ist es egal, die machen alles gleiche, fliegen einfach nebenher, damit man nicht alleine durch die Welt läuft. Ja, damit ist dieses Event durch, ich kann nichts mehr machen. Hätte man noch hier direkt machen können. Wir können noch mal beim Item selbst reingucken. Hoch. Items. Dort ist sie, weil die wird sicherlich, genau, die läuft ab in ein paar Tagen. Aber die könnte ich jetzt reinnehmen und zack. Na gut, dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und willkommen zurück zu Shoninias Let's Plays und Genshin Impact. Es ist ein neues Event am Start, Sinfonie der Hypostasen. Das Tor zu einer noch unbekannten Sphäre ist offen. Dahinter warten Hypostasen auf dich, die du noch nie jemand gesehen hat. Und die wollen wir uns mal direkt anschauen. Ich wollte gerade sowieso eine Hypostase machen. Um Kekin zu leveln, brauchte ich ein paar Blitzdinger. Daher gucken wir mal, was hier so passiert. Tag 1, Rekord. Die folgenden Figuren verursachen bei der Herausforderung 20% mehr Schaden. Geo, Feuer, Feuer, Eis. Das tiefe Dröhnen, das du vernimmst, ist kein Erdbeben, sondern das Vorzeichen eines großen Sturms. Im Vergleich zu den herkömmlichen Elektrohypostasen ist diese mit besonderen Elektroprismen ausgestattet, wodurch Elektroschaden aktiviert. Wird durch Elektroschaden aktiviert. Fügt Figuren in der Umgebung nach der Aktivierung fortlaufender Elektroflächenschaden zu, kann mit Hilfe von Elementarreaktionen deaktiviert werden. Ähm, Schwierigkeitsgrad wählen und es gibt Multiplikatoren. Ich fange mal mit normal an. Besteht die Herausforderung, um Punkte zu sammeln. Du musst die Gesamtpunkte von über 0 bei der Wahl von Variationen erreichen, um die Herausforderung... Ach so, das muss ich anwählen. Minuten, ich mach mal so. Kuyo werde ich wahrscheinlich ja gar nicht spielen. Das mache ich nicht. Der aktive High-Effekt aller Truppenmitglieder wird verringert. Wird bei weniger als 20 Prozent verringert. Also muss ich dauerhaft voll live sein. Der Kritschern aller Truppenmitglieder? Nee. Nee. Aktuelle Figuren waren bei 90% Leben und 10% der Crit-Chance und 20% erhöht. Die Schildeffizienz aller Truppenmitglieder wird erhöht und das macht dann aber wiederum negativ. 100% länger Abklingzeiten, nee, das wäre blöd. 75% mehr Schaden nach Rennen, das ist sehr mies. 
Jetzt machen wir Bewegungsgeschwindigkeit noch. Prozent mehr Schaden nach Truppenwechsel. So, ich mache jetzt erstmal starten. So, und ich bleibe erstmal bei meinem Standardteam, mit dem ich jetzt immer alles gemacht habe. Okay, sie hat so gut wie kein Damage gerade gemacht. Und ich mache ultra viel Damage. Also könnte ich definitiv auf eine höhere Schwierigkeitsgrad spielen. Aber die letzte Phase wird halt umso länger dauern. Ich bin gespannt, was das von Loot bringt. Und ob das Harz kostet. Die letzte Phase ist die gleiche. Ah, da hinten sind noch mehr. Okay. Sechs statt nur drei. Ja, aber dafür liegen die dichter beieinander und kriegen schneller Schaden. Okay, 500 Punkte. Ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht wichtig ist, maximal Punkte zu kriegen, sondern man muss halt einfach wahrscheinlich nur das wiederholt machen, um die Sachen zu kaufen, die wahrscheinlich hier in einem Shop... Ah, nö. Aktueller Punktestand. Ah ja, okay. Und damit schaltet man dann Sachen frei. Das kann man ja dann wiederholt machen. Und es kostet kein Harz, bringt mir aber auch keine weiteren Punkte, außer die 60, die ich hier habe und das, was ich mir hier spiele. So, dann machen wir doch nochmal. Diesmal mache ich mal... Ich mache mal Experte auf viereinhalb sogar. Und wir waren gerade relativ schnell, deswegen mache ich mal noch das. Mache ich über 1000 mit einmal plus. Und was hatten wir noch drin? Kryo-Widerstand stört mich nicht. Ist ja multiplikativ jetzt auch da oben. Abklingzeit wäre doof. Schaden, ja. Weniger Crit. Naja, gucken wir mal. Eben habe ich 500 Punkte gekriegt, jetzt würde ich über 2000 kriegen. Nice. Stufe 80 ist er jetzt. Okay, es hat mehr Schaden gemacht, aber immer noch nicht so viel, wie der Hypostase macht, wenn ich gegen ihn kämpfe. Hat aber extrem viel. Da mache ich jetzt weniger Schaden als nämlich. Uh, das war gerade ultra böse. Vielleicht habe ich mich mit dem Schaden ein bisschen über ein bisschen übertrieben. Was ich noch nicht geguckt habe, ist, ob ich die kleinen Dinge auch kaputt machen kann. 
Oh, ja, die gehen kaputt. Sacred name, Fortune Preserver. Schade, ich hätte gerne ein bisschen mehr Damage noch ausgeteilt. Oh, Mist. Die Uhrzeit war zu Ende. Schade, Sirum. Ja, dann gucke ich mir erstmal die anderen Dinger an. Achso, muss ich da gar nicht woanders hin. Kann ich alle direkt hier machen. Wobei, vorher sollte ich Venti wieder beleben. Ich glaube, es wäre am schlausten, hier hinzugehen. schwierig. Kann man aber nicht im Multiplayer, okay. Aber das sollte gut laufen. Also Schaden bei Leben hält, hat er wirklich nicht so viel. Also der ist fast identisch, wie er normalerweise ist. Keine Bubbles mehr da. Hätte ich echt weniger von der Zeit auch machen können. Das war easy.
Bücher, Erfahrung, okay. So, der Tag 3 ist noch. Und 4 geht noch nicht. Da ist Razor auch dabei. Mit Razor nochmal mehr Schaden. Ich bleibe aber mal dabei, aber hier gehe ich jetzt diesmal auf 200 Punkte. Das ist Geo. Und deswegen ist auch Razer im Vorteil, weil zwei Hände. Das ist neu. Aber es macht keinen Schaden. Oh, ist ja nur noch 25 Sekunden. Ich könnte mir vorstellen, dass ich Probleme bei der letzten Phase kriege. Neun, acht, sieben. Oh, geschafft. Das war knapp. So, aber dann mache ich hier erstmal ein Päuschen. Das sind noch drei Tage, die man warten muss oder vier, um die letzten nach drei Herausforderungen zu kriegen. Daher erstmal bis dann. Tschüss.